，办公厅那边要随进公署的文件，大帅让参谋长亲自过来取一下。大少爷分房睡，被太太发现了。了母亲，您这打也打了，罚也罚了，嫂子都跪了一个上午了。要是大哥回来，一准要心疼了。要不叫嫂子回来吧，三小姐。有你心疼少奶奶不就够了吗？刚才你还给她端过去一杯水呢。母亲，是我的错。可嫂子说了，母亲您罚她是应该的，所以她一口都没有喝。既然她觉得这是应该的，那就让她接着跪吧。嫂子，秦承玉呢？你说我大哥，他在哪儿？他被父亲带去靶场了。天，你就到参谋处，好好跟着你薛叔历练历练。我早就说过我不想从军，父亲为什么总是要逼迫我呢？混账！你是我的儿子，你不从军谁从军啊？你将我秦家的家业交给谁啊？赵玉，他比我更合适。那个畜生，现在他到哪里去了，我都不知道。赵玉他还在楚州，父亲，把他找回来吧。我知道你还想着他，大帅，高参谋长来了。你来的正好，听说你的枪法不错，正好在我们面前亮亮你的本事。大帅面前不敢献丑。大帅，别听他的，这小子鬼精得很。他说不敢献丑，出丑的肯定是咱们了。那好。在靶场上见真章。你快回去，回去救贺兰。贺兰，贺兰，贺兰。嫂子上药，其实不用上药，没什么事儿的，明天就好了。啊，嫂子是不是很痛啊？啊，没有，这个药怎么这么凉啊
，怎么这么快替你媳妇来兴师问罪了？你为什么要那样对待荷兰？因为我从来没见过哪家的媳妇儿把自己的丈夫赶到书房去睡，我们秦家也没有这样的规矩。她既然嫁到我们秦家，就应该知道自己的本分，老老实实的伺候你。可如今倒好了，她反上天去了，我不杀杀她的狂妄性子，那还了得？贺兰，她不是你想象的那个样子。她都已经挑唆着让你来指责我了，你还要她怎么样？大公子，红颜祸水啊！你看他把太太给气的，还搞得你和大帅父子不和，家宅不安，将来还指不定怎么害秦家呢。这要发生什么事儿，后悔都来不及。看来当初我带着贺兰还有福儿他们母女搬回来住，就是一个错误。既然你们眼里都容不下他，明天我就带着他们母女搬出去住。程玉，程玉，你这是要去哪儿？你来干什么？要走你自己走，我跟福儿不走。母亲。我从来都没有想过要害秦家，我也从来没有想过要挑唆程玉和您的关系。程玉对我的好，我这一辈子都记得，忘不了，还不清。我愿意为他做所有的事情，请您相信我。贺兰，快起来，起来！这个家已经容不下你了，我们也没有必要再待下去了。程玉，大帅。你怎么那么早回来了？嗯。没想到大公子对少奶奶如此的情深意重，已经到了言听计从的地步。只不过，她是贺梅的外甥女，如今进了大帅府，但凡对大公子有一点不对的心思，那大公子不就凶多吉少？这我倒不担心，孩子他都生了，我相信他不会对程玉怎么样。只是，只是，沈督军驻守向平口，劳苦功高，手中又握有重兵，而日本人又虎视眈眈，三番两次的想拉拢沈督军，这实在是让人担心呐、啊。不过，如果沈秦两家能够结为百年好合，那沈督军必定会踏踏实实的为大帅办事。大帅的江山必定会固若金汤。只要那个女人不在了，一切都好办。但是程玉现在眼里跟心里就只有她，我就担心程玉下不了这个手。大帅，请恕属下直言，当断不断，必受其乱。如果木已成舟，纵使大公子一时难以接受，但时间长了，又有沈小姐陪伴，再难接受的事情，也一定会度过。嗯这一拳我两年前就想打，我一直忍到今天。你这个混蛋
，你害惨了贺兰，你害得他家破人亡。那又怎么样？你知道，他心里的那个人还是我。你少做梦了！到底是你在做梦，还是我在做梦？你心里清楚，贺兰根本不愿意接受你。今天他在大厅里说的话，你也听见了。他只是对你感恩戴德，所以才会一直忍受秦家人对他的折磨。可他根本不该过这样的日子。他爱的人是我，这一点你永远改变不了回来了，怎么突然想起做这个？我听小玉说啊，母亲最喜欢吃糖核桃，所以我想做一些，明天拿给她。那也不用自己亲自砸，叫下人去做就好了。没事的，我剥了这些也差不多了。贺兰，嗯，你自从跟了我之后。把以前快乐的性子都磨煞了一大半，是我对不起你。白天的事情就别再说了，母亲不是说过吗？只要我好好照顾你，她不会为难我的。你怎么了？在看什么呀？真的尽了全力了，我只想对你好。我这么努力，你会爱我吗？你怎么了？我也不知道我怎么了，突然患得患失起来。哎，大概神经要错乱了吧？不许乱说。回书房了，程玉，你不用担心母亲了。今天我已经表明了我的态度，她不会再管我们的事情了。你和家里这样闹别扭，都是我不好。这不能怪你，你已经尽力了。如果我做的……能让他们稍微满意一些，也不至于让你为难。别再想了，早点睡吧。嗯。这。我早该看出来，他跟秦琼玉在一起的时候，你看他的目光就好像要吃人似的。我要他回来。他现在已经是秦家的少奶奶了。他是我的人。你既然那么想他，那你现在就去秦家，把他劫出来，随便找个地方关起来，人就是你的了。反正你手下那位汤队长最会做这种人口失踪的买卖。我让你怎么做你就怎么做，别那么多废话。我当初资源进大帅府的时候就说过，做不成你的女人，就做你手下的一枚棋子。可我没想到，你让我做的第一件事情，就是为了他。我欠你一个人情。那，你打算怎么还？好。
好狠的心呐、啊！我已经和大帅说好了，请你带他出门。大帅也同意了。这件事情，我不希望有任何的差错。好，不就是让他在秦家待不下去吗？我做得到。母亲，哎呦，你怎么知道我最近想吃这个？是小玉告诉我的，是嫂子特意来问我的。嫂子知道你最近想吃糖核桃，她不会做，还特意去问了猪妈。就连那个核桃啊，都是嫂子一个一个剥的。哟，那你手上的伤好一点没有？啊，伤了些药，已经不疼了。母亲，您快尝尝吧。好。嗯，这火候差一点，但是呢，味道还不错。母亲，嫂子是第一次做，做成这样已经非常值得称赞了。真是难为你了。没有，姨妈，姨妈，尝尝我亲手给您做的杏仁羹。像那种甜腻的东西，怎么吃啊？这杏仁羹不也是甜的吗？小玉，这外人不知道姨妈肺不好也就算了，你怎么也忘了？我这杏仁羹啊，是最润肺的，比什么糖核桃、咸核桃的好太多了。哦，正好我这两天嗓子有点不太舒服，可以喝点这个杏仁羹，也好润润嗓子。啊，姨妈，过几天就是您的生日了，我正准备去百货公司给您买礼物呢。你想要什么，我给你买回来。你说你这孩子家里什么没有，还到外面去买，让你母亲呢到这儿来陪我说说话就可以了。母亲当然会来了，她也在想给您准备什么礼物祝寿好呢。我就跟她说，您只要准备一副象牙的麻将，天天来大帅府陪姨妈打打牌，那就叫投其所好了。哎、这不是太好了吗？我还巴不得呢。<笑>太太，大少爷那边请沈小姐过去。程玉叫我，哎，是，啊，我知道了，他一定啊也要给姨妈挑礼物呢。以往这些事情啊，他都是找我的。那你就快去吧。嗯。秋叔，我有件事情。好了，我知道了，我们走吧。哎，去哪儿啊？当然是给姨妈挑礼物了。挑礼物的事情，我会跟贺兰一起去的。那你叫我来是干什么？我是想问你，你知不知道赵玉在哪儿？你把我叫来，就是为了问这个？贺兰说，等我母亲生日的时候，如果能够把赵玉找回来给母亲祝寿的话。也许能够让我母亲重新接纳赵玉回到秦家，我觉得是个好办法。反正他说什么你都觉得好。你到底知不知道赵玉的下落？我当然知道了。不过我不想说，但是我可以带你一起去啊。为什么？哎呀，没有为什么。你到底想不想找到赵玉啊？母亲跟沈姨娘是姨表姐妹。他们一直在撮合静书姐姐跟大哥呢。母亲很疼静书吧？那是当然了。静书是沈督军的独生女儿嘛，从小到大没人敢服她的意。我小的时候还被她欺负过呢。那母亲，大太太不是我的亲生母亲，我的亲生母亲是大帅府的二姨娘。可是在我出生没多久，她就去世了。我在这个府上。只不过是比一般丫头高一点而已。
程玉还是很疼你的，大哥跟二哥都对我很好，可是他们总是很少在府上，我很久才能见到他们。不过还好，以后有嫂子你陪我了，我都自身难保。那以后我们就有苦一起吃了。嗯，有苦一起吃。嗯，少奶奶，三姨娘，少奶奶，你现在有没有空啊？我正准备去逛洋行，要不然你跟我一起去吧。啊，我就不去了，我还有事呢。少奶奶，我这个人平时就爱乱说话，如果有得罪的地方，千万别跟我计较。虽然我刚到府上没几天，但所有人都说三姨娘是第一伶俐的人。你怎么突然妄自菲薄了？你要是个笨人，那像我这么木讷的人还怎么活呀？少奶奶，我错了，你就当赏个面，陪我出去走一走嘛。等逛完洋行，我再请你吃馆子，就当是赔罪了。这，嫂子。既然三姨都这样说了，要不你就随她去吧。嗯，好吧，那走吧。嗯。来看人了，来看看人了。小姐，你看看吧，多漂亮！来看看吧，很便宜的，挑一个吧。看人面人吧。姑娘，你喜欢哪个？你看这个怎么样？这个。赵玉，你看，这个好不好看？你不是要带我去找赵玉吗？哎呦，急什么嘛！天还这么早，我们慢慢走，慢慢看啊。走吧。哎，藏人嘞！哎，面人嘞！藏人走一，来看看面人嘞。欢迎两位，随便看看吧。成玉都那么多衣服了，你还给他做呀？他马上要去大学应聘，我想给他做一套新的西装。你把她打扮得那么光鲜亮丽，小心被外面的女人盯上。她可不是别人，是秦家的大公子。程玉不会那样的。哎呦，咱们去别家看看吧。这，哎呀，走吧。啊，哎，哎，少奶奶，上车吧。我们出门的时候没有叫家里的车，这是谁的车？这是我的车，我还刚买了一处房子，刚到手，正想找人陪我过去看看呢，赏个光吧，少奶奶。我，哎呀，走吧，走。三姨娘，哎呀，来嘛，哎、快点。我早就想给你买条领带了，我们去看看吧。哎呦，怎么？这条不好，颜色不好。静书，程玉，你看这个颜色是不是很适合你啊？这位太太真有眼光，这是国外进口的料子，刚到的货，给您家先生戴上啊，最合适不过了。太好了，我就要这个。好，她不是我太太。哎，程玉，程玉，你别走。静书，你别再玩这种把戏了，你这么做只会让我越来越烦的。好歹。你让我先高兴一会儿嘛。你再不跟我说赵玉在哪里，那我就回去了。哎，程玉，我肯定会跟你说赵玉在哪儿的。你先陪我逛一会儿吧。贺兰还在家里等着我呢，你到底说不说？嗯、您的宅子在哪儿啊？就快到了。少奶奶这模样长得可真好，连我这个女人看了，都心里痒痒的。怨不得有那么多人惦记
下车吧。就是这里吗？荷兰小姐，荷兰小姐，你们怎么会在这儿？还是老规矩，我来接荷兰小姐去见我们参谋长。你跟他们一伙的，大帅是不能接受你跟程玉在一起的。仲奇对你那么好，你别辜负了他的心。你到底是谁？说真的，我很羡慕你，我会愿意为他做任何事情。可他偏偏不爱我。现在有了你，他就更不会爱我了。哎，三姨娘，你别走！你放开，三姨娘！喂，你放开我！你放开我！荷兰小姐，我不想对您动粗，否则参谋长怪罪下来，我们谁也担当不起。而且您现在应该很清楚，您是哪也去不了了。我是秦家的大少奶奶。叫少奶奶，是荷兰小姐，司机开车。江崇志他们差不多到香林别墅了吧？是。大哥，三小姐在那边。三小姐，别巧啊！高参谋长，你们怎么会在这儿啊？三小姐，我们只是刚好路过而已。哦，我是想把母亲这般一尊佛像当做寿礼，可是我忘记带钢笔了。你可不可以把你的钢笔借我用一下？谢谢。荷兰小姐，请进。程玉不会放过你们的。是，荷兰小姐教训的是。荷兰小姐，请。荷兰小姐，既然到了这儿，您就应该明白，您是哪儿也去不了了。嗯、荷兰小姐，请进。你们太过分了。知道你喜欢吃，专门到八富口给你买的。哇，八富口的麦芽糖，好多啊，我能吃很久了我就知道，不能把我的行踪告诉你，别人问也就罢了，要是我大哥问起来，你想都不想就得把我卖了。谁让你告诉我，活该。对，我是活该，我就是怕你想我的时候找不到我
我大哥现在已经结婚了，你脑子能不能清醒一点？你管不着。我是管不着，但是他是我大哥，这事我就得管。他喜欢贺兰，现在也得偿所愿。如果你要去破坏的话，我肯定饶不了你。收下你的东西，我才不要。静书，静书，我就是喜欢程玉，怎么样？就算他结了婚又怎么样？他只是被贺兰迷住了心窍，总有一天他会回来的。你说这样的话，你自己相信吗？我大哥爱他爱成这样，你觉得你可能吗？如果贺兰不在，那就有可能了。三姨娘，你这是什么意思啊？不是说程玉迟早都是你的，贺兰不会再回来了？不会再回来了？什么叫不会再回来了？傻姑娘。这还不懂吗？你觉得大帅能容得下贺兰吗？他再也不会回秦府了。前面说的是真的吗？你是谁啊？我现在问你，你前面说的话是真的吗？啊、当然是真的了。哎哎，他是谁啊？他就是那个秦家的二公子，秦兆玉。赵玉，我正找你呢，快去，快去找贺兰。贺兰，高中奇。放开我！放开我！我想你吓得快要发疯了，你知道吗？当我看见你活着的时候，我有多高兴！我情愿拿着世上的任何事情来换，就换你回到我身边，让我怎么样，让我怎么做都可以。贺兰，我知道你还爱着我，你根本不爱秦城月。你凭什么这么说？就凭福儿是我的孩子。你来干什么？你想怎么样？父亲，我求你放过贺兰吧！放肆！程玉，程玉，来来来，太太，谁都不能进来。福儿跟你没有关系。福儿才多大？你不可能一离开我，就跟秦城玉在一起。你不用再骗我了。福儿是早产，我生她的时候，太太和小玉都在。要不是程玉救了我，我早就死在你一手安排的炮火里。是程玉把我从废墟里挖了出来，是他让我活到现在。我应该给他一个孩子。在寒冰的时候，他喜欢我，你比我清楚。但你根本不爱他，你爱的人是我。你只不过是我以前的一个错误，因为这个错误，我差点死在你的手上。我从来没有想过要你死。你没有想让我死，梅园被炸，我父亲、母亲。还有我最好的朋友都死了。那一晚上，我成为世界上最可怜的人，我什么都没了，都是拜你这个恶魔所赐。贺兰，贺兰，你相信我，我已经尽我的全力去阻止那场轰炸，但最后我还是失败了。彭启豪在我胸口上开了一枪，我跟你一样也是九死一生。等我醒过来的时候，我立刻去找你，但是我找不到，我恨不得陪你一起死。事到如今，说这些还有什么用？只要你活着，一切都来得及。贺兰，离开秦城玉，重新回到我身边，就像以前一样。这不可能！只要你愿意，一切都有可能的。
你看，你看这芙蓉花，你最爱的麦芽糖，这些你最喜欢的东西，你的一切，我永远都在脑海里，我没有一刻忘过。你送我的芙蓉锦，今生不负，来世不忘。这是我们约好的。正妻。不管以前是不是真的有那么多误会，今时今日，我是秦城玉的妻子，我欠他的恩情，这一辈子都还不起。你放了我吧，贺生，贺生，你要敢把程玉打死，那我也不活了。现在把枪放下！你还是我秦家大少爷，答应跟静书结婚，那以前所做的事，我当你是一时糊涂，全都一笔勾销。我的妻子只有贺兰一个人，这辈子只会有她一个人。你应该知道，我是不会让你毁了我们秦沈两家的交情。那个女人必须死。你如果要去陪她，我不拦你。你是我的儿子，你应该知道，我说得出，做得到。到底该怎么办？是贺兰还是静书？一个生，一个死，你自己选择吧。我本来想好好保护。没想到我到最后还是害了他，要死！我和他一起死。如果我告诉你，不管你愿不愿意，我都要带你走。总有一天，你会回心转意。我们还是那么快乐的在一起。你只要敢那么做，我就敢杀了你。杀我！现在就可以动手。你杀了我，我死而无憾。但只要我活着，我绝对不可能把你让给秦城玉。你放手啊！你放手啊！你要是敢动我，我就跟你同归于尽。我不相信，我不相信你会对我这么狠心。为什么要这么做？你心里爱的人是我，只有我一个。我要回去。参谋长，大帅打电话来，请你立即送贺兰小姐回大帅府。参谋长，滚！开门啊！秦和生不会让你和秦承玉在一起的。你回去，他一定会找各种机会杀了你。你回去就只有死。我已经死过一次了，是程玉救的我。开门，贺兰。
其实在轰炸之前，我爹娘都已经自尽了，所以他们的死跟你没有关系。这也是我今天不杀你的原因。是我们已经错过了。我是程玉的妻子，他敬我，爱我，我这一辈子都是他的人。启斌，你根本不爱他。